Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT à News Mobility, un journal télévisé aujourd'hui très multimodal avec trois actualités principales sur la route, le fuvlal et l'aérien. Et puis nous terminerons comme d'habitude par quelques brèves et données chiffrées. Alors les objectifs de décarbonation des parcs automobiles en 2040 ne pourront pas être atteints. C'est tout du moins ce qu'il ressort d'une étude menée par l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies, qui a étudié les solutions les plus sobres en carbone et les plus économiques en fonction des types de véhicules et des usages. Pour les véhicules légers, c'est l'électrique qui prime à la condition d'être équipé avec des batteries inférieures à 60 kWh. Et chez les 2 et 3 roues, c'est également l'électrique qui l'emporte. Et pour les véhicules les plus lourds, c'est aussi plus diversifié. On a du gaz naturel et de l'électrique pour les véhicules utilitaires légers, de l'hydrogène, du bio-GNV et de l'électrique pour le transport des personnes, les cars et les bus. Et pour les poids lourds, ce sont les biocarburants et l'hydrogène qui l'emportent. Embarquer toujours plus de batteries pour transporter des tonnes de marchandises n'est pas très logique pour les poids lourds. Et malgré tout cela, on ne pourra pas atteindre les objectifs fixés pour une raison toute simple. D'une part, les nouvelles technologies et les nouvelles énergies ne suffiront pas et il faudra surtout changer nos comportements de mobilité, d'achat et d'usage des véhicules. Le fluvial maintenant à la faveur des Français selon l'IFOP. 87% des Français souhaitent qu'il soit davantage développé dans les années à venir, notamment pour le transport de marchandises en milieu urbain dense. Près de 80% des Français le considèrent comme un mode de transport de marchandises considéré écologique pour 76% d'entre eux et silencieux pour 79% d'entre eux. Mais si le transport fluvial est moins émetteur à la tonne transportée, il fonctionne tout de, tout de même pardon, au fioul lourd avec du plomb et du soufre. Il va donc falloir qu'il passe à des énergies plus vertes, notamment l'hydrogène, qui lui convient parfaitement. De l'aérien maintenant, donc voyager en avion va nécessairement coûter plus cher. Le prix moyen du billet a explosé en l'espace de six mois aux états unis comme en Europe ou encore en France. Et les causes sont connues. La demande est plus importante, va plus vite que prévu. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et une inflation sans précédent depuis 40 ans qui est nourrie en particulier par le choc pétrolier qui est dû à la guerre en Ukraine. Les compagnies aériennes vont donc avoir des coûts de carburant en augmentation d'au moins 5%. En même temps, elles doivent se reconstituer une trésorerie impactée par la crise sanitaire et sont donc obligées de répercuter ces hausses sur le prix des billets. Quelques brèves maintenant et quelques chiffres aussi. Attention, cet hiver, nous allons vers une production d'électricité insuffisante et par ailleurs, on veut mettre quantité de véhicules à la route, ce n'est pas très logique. Cet hiver et les deux suivants sont annoncés très rigoureux et vont demander une surproduction d'électricité. RTE, qui est le réseau national d'électricité, a déjà prévenu qu'avec la fermeture d'une centrale nucléaire et d'autres au charbon et au fioul, et sans pouvoir faire appel aux nouvelles technologies dans l'immédiat, cela va nous poser un sérieux problème avec des risques de coupure intempestifs. Alors la route est toujours montrée du doigt pour les émissions de CO2. Et oui, selon le rapport sur l'état de l'environnement du ministère de la Transition écologique, les transports seraient responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre et 97% sont directement imputables à la combustion des carburants, donc de l'essence et du diesel. Sur ce total, 54% sont dus aux voitures particulières et 24% aux transports routiers. Le changement attendu viendra donc principalement de la révolution de la route, de la généralisation des bornes de recharge électrique au débit pour l'itinérance, donc plus de 150 kW, et au développement d'autres énergies vertes pour les voitures comme pour les poids lourds ou encore les transports de personnes. B2B Place, c'est une nouvelle plateforme chez Stellantis. Disponible dans un premier temps en France, B2B Place réunit toutes les informations sur l'électrique. On y trouve de la réglementation, de la fiscalité, de l'économie, des technologies des infos sur la recharge, les usages et naturellement les offres Stellantis. Et c'est destiné aux gestionnaires de parc comme aux collaborateurs et conducteurs qui bénéficient tous deux d'un espace spécifique. Des camions autonomes au Texas en 2023, oui c'est possible. Et oui, pendant que le monde automobile se bagarre autour des niveaux 2 et 3 en matière d'autonomie, l'État du Texas envisage lui de laisser circuler des camions sans conducteur sur ses routes dès l'an prochain. Une situation qui s'est sans doute accélérée par le manque de chauffeurs alors que le marché du fret est en, plein, en pleine explosion. Pardon. Et puis le Texas a toujours été en pointe sur le sujet et favorable aux véhicules autonomes à la condition qu'une règle essentielle soit respectée, à savoir que le véhicule soit assuré qu'il y ait ou non un conducteur à bord. Merci pour votre fidélité et à très vite à travers nos émissions, nos reportages et nos newsletters. Et très bonnes vacances à tous ceux qui partent.